चैनल ला सब्सक्राइब करा आणि बेल आइकॉन दाबा मंजे नवीन वीडियो चे नोटिफिकेशन तुम्हाला ये तिल वीडियो अवेल ला तर लाइक करा तसेज सिक्स टैंडर्ड चा मित्र मेत्रिनीन सोबत शेयर करा हेलो स्टूडेंट आज अपन स्टैंडर्ड सिक्स चा सिक्स लेसन बगना रहो सब्सटेंसेस इन डेली यूथ पाहा प्रत्येक साइंस चे वीडियो चे दोन पार्ट होता लेसन चे दोन पार्ट होता दोन वीडियो होता प्रत्येक वीडियो पहने साथी तुम्ही क्या कराए सा है इथे जे वीडियो चा खाली नाउ ले ला है सिक्स स्टैंडर्ड साइंस लेसन नंबर सिक्स तेजा बाजूला एक बगत रिकॉर्ड आ ही तो रिकॉर्ड वती टच के लवती आने खाली स्क्रॉल कराए सा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हुईल खाली स्क्रॉल के लवती इथे दोन लिंक का है एक साइंस एक मैथ्स तुम्हाला जो वीडियो पहने सा है सिक्स स्टैंडर्ड साइंस तेरा वीडियो त्या लिंक वती क्लिक के लवती तुम्हाला सिक्स स्टैंडर्ड साइंस जो सगड़े वीडियो आता परंतु जाले ले दिस तील जो पहने सा है तो तुम्ही सिलेक्ट करो शक्ता तसेस मैथ्स का सुधा पहने सर्टी मैथ्स पहा या लेसन मध्ये आपण काय करणार आहोत इथे बघा तुम्हाला काही ऑब्जेक्ट्स दिलेले आहेत व्हॉट व्हिच थ्री ऑब्जेक्ट्स डू यू सी इन द पिक्चर कोणते कोणते आहेत एक चेअर आहे कसले आहे वुडन चेअर आहे प्लास्टिक टेबल आहे आणि आयनचं कबर्ड आहे व्हॉट डिड यू आयडेंटिफाय देम आपण आयडेंटिफाय केलेले आहे आणि ह्या आपण वस्तू कुठे वापरतो व्हिच मटेरियल आता आपण बघितलं लोखंड प्लास्टिक आणि आयन can any one of these material can be used to make all the three object मंजे या प्रत्येक पदाथा पासून या तीन वस्त या प्रत्येक पदाथा पासून या तीन वस्तु बनावता ये तिल का मंजे बगा लोखंडा पासून पन टेबल ये लोखंडा पासून पन कपाट ये इलका तब ये इल मंजे लोखंडा पासून टेबल बनेल लोखंडा पासून खुलची पन बनेल कपाट पन बनेल लाकड़ा पासून खुलची पन बनेल कपाट पन बनेल प्लास्टिक पासून पन खुलची बनते आणि कपाट पन बनते बघूया आता आपण इथे सबस्टन्सेस एंड ऑब्जेक्ट्स म्हणजे पदार्थ आणि वस्तू ऑल सबस्टन्सेस आर मेड अप ऑफ व्हेरी स्मॉल पार्टिकल प्रत्येक सबस्टन्स हे स्मॉल पार्टिकल ने बनलेला असतं ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सबस्टन्सेस म्हणजे पदार्थ सूक्ष्म कणांचे बनलेले असतात आणि वस्तू पदार्थांच्या बनलेले असतात बघा म्हणजे तुम्हाला पुढे एक्सप्लेन करते मी ऑब्जेक्ट्स हैव स्पेसिफिक शेप देयर पार्ट्स हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट बाय व्हिच वी आयडेंटिफाई देम वी यूज वुड प्लास्टिक स्टील टू मेक अ टेबल चेअर कबर्ड दीज सबस्टन्सेस हैव द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू मेक दीज आर्टिकल्स आल्सो दीज सबस्टन्सेस कैन बी गिवन अ डिजायर शेप इट मींस दैट वी कंसीडर द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्सेस to use them for making things manje bagha pratyek padarthach chi vishishta rachna aste pratyek bhaga tacha bhaga chi vishishta rachna aste tacha varun tachi vividh vastu apan te olakto table khurcha kapat he banavna sathi apan lakkod plastic vaparto ani ya vastu vaparna sathi tacha jo mazbut pana ahe to padarthamadhe asto tasez ya padarthala hava to apan aakar devu shakto आणि त्या पदार्थाचे गुणधर्म पाहून वस्तू बनवण्यासाठी आपण त्याचा वापर करतो आता एग्जांपल घेऊया वस्तू म्हणजे बघा ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स आपण खुर्ची हे ऑब्जेक्ट्स आहे पण हे ऑब्जेक्ट्स साठी सबस्टन्स कोणता वापरलाय हे महत्त्वाचं आहे बघा खुर्ची हे ऑब्जेक्ट झालं सबस्टन्स काय तर प्लास्टिक सुद्धा सबस्टन्स होऊ शकतो प्लास्टिकची खुर्ची म्हणजे प्लास्टिक सबस्टन्स लोखंडाची खुर्ची म्हणजे लोखंड सबस्टन्स होऊ शकतो बघा सबस्टन्स आणि ऑब्जेक्ट लक्षात घ्या ऑब्जेक्ट म्हणजे ती वस्तू खुर्ची टेबल म्हणजे ऑब्जेक्ट आणि सबस्टन्स म्हणजे तो जो ऑब्जेक्ट आहे तो कोणत्या पदार्थाने बनलेला आहे त्याला म्हणायचं तो सबस्टन्स म्हणजे टेबल आहे हा ऑब्जेक्ट टेबल कसलं वुडचं आहे वुड हा सबस्टन्स आणि सबस्टन्स हा स्मॉल माइन्यूट पार्टिकलनी बनलेला असतो लाकूड हे छोटे छोटे पार्टिकल्सनी बनलेलं असतं पुढे बघ पहा कॉटन कॉटन कशासाठी आपण यूज करतो तर क्लोथ फायबर थ्रेड सारीज हँकरचीफ मॅट्रेसेस पिलो कॉटनचा यूज आपण कुठे कुठे करतो तर कापड धागे साडी रुमाल वजई गादी हे बनवण्यासाठी आयन कन्स्ट्रक्शन स्टील बार्स ग्रीडल्स पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाईल्स इलेक्ट्रिक पोल म्हणजे सळई तवा मोटार गाड्यांचे विविध भाग विजेचे खांब याच्यासाठी आयनचा उपयोग केला जातो ॲल्युमिनियम किचन युटेन्सिल्स इलेक्ट्रिकल केबल एक्सेट्रा घरातील भांडी आणि 
तारा वाह विद्युत वा, विद्युत वाहक तारा बनवण्यासाठी उपयोग केला जातो बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टन्सेस वी कॅन सिलेक्ट सबस्टन्स सुटेबल फॉर अवर पर्पज द सबस्टन्सेस इन एव्हरी डे यूज आर ऑफ टू मेन टाईप्स नॅचरल अँड मॅडमेड बघा आता सबस्टन्सेस आपण जे वापरतो ते आपण वस्तू बनवण्यासाठी आपल्याला जो योग्य सबस्टन्स वाटतो त्याचा आपण वस्तू बनवतो आणि ह्या सबस्टन्सेसचे दोन प्रकार आहेत एक आहे नॅचरल आणि एक मॅनमेड सगळ्यात पहिले आपण नॅचरल सबस्टन्सेस बघूया पहिले आहेत नॅचरल सबस्टन्सेस द सबस्टन्सेस अवेले अवेलेबल इन नेचर कशाला म्हणायचं नॅचरल सबस्टन्सेस सबस्टन्सेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नॅचरल सबस्टन्सेस आणि ह्या नॅचरल सबस्टन्सेसमध्ये सुद्धा बघा ऑफ दीज ऑफ सबस्टन्सेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑप्टेन फ्रॉम लिव्हिंग थिंग सबस्टन्सेस ऑप्टेन फ्रॉम लिव्हिंग थिंग आर कॉल्ड बायोटिक सबस्टन्सेस यात सुद्धा दोन प्रकार आहेत बायोटिक आणि अबायोटिक नॅचरल सबस्टन्सेसमध्ये जे लिव्हिंग थिंगपासून मिळतात पदार्थ त्याला म्हणायचं बायोटिक आणि जे नॉन लिव्हिंग थिंगपासून मिळतात त्याला म्हणायचं अबायोटिक बघूया आपण जे लिव्हिंग थिंगपासून मिळत नाहीत ते अबायोटिक लिव्हिंग थिंगपासून मिळतात ते बायोटिक बघा आपण आता बघणार आहोत बायोटिक पदार्थ सगळ्यात पहिले इथे बघा हाऊ आर लेदर वूल डिफरंट फ्रॉम ज्यूट अँड कॉटन लेदर अँड वूल आर ऑप्टेन फ्रॉम अॅनिमल बघा आता आपण बायोटिक बघतोय लिव्हिंग थिंगपासून मिळणारे पदार्थ त्याच्यात पण दोन प्रकार आहेत अॅनिमल ओरिजिन आणि प्लांट ओरिजिन मग अॅनिमल ओरिजिन कोणते लेदर वूल कशापासून मिळतं हे प्राण्यांपासून त्याला म्हणायचं अॅनिमल ओरिजिन आणि ज्यूट कॉटन हे कुठून मिळतात हे सुद्धा लिव्हिंग थिंगपासून पण कोणत्या लिव्हिंग थिंग प्लांट म्हणून ह्याला म्हणायचं प्लांट ओरिजिन बघा कन्फ्यूज व्हायचं नाही नैसर्गिक पदार्थ म्हणजे नॅचरल सबस्टन्सेसमध्ये बायोटिक जे लिव्हिंग थिंगपासून मिळतात बायोटिकमध्ये दोन अॅनिमल ओरिजिन प्लांट ओरिजिन पुढे बघा डू यू फाइंड प्लास्टिक नायलॉन ब्रास और सिमेंट इन नेचर प्लास्टिक नायलॉन आणि ब्रास सिमेंट हे नेचरमध्ये तुम्हाला सापडतं का तर नाही मग हे कुठे सापडतं तर हे आपण बघणार आहोत आता मॅनमेड सबस्टन्सेसमध्ये पहा इन अ ह्युमन नेचर टू स्ट्रायव्ह फ्रॉम अ ने नेवर थिंग्स अँड टू ट्राय टू मेक लाईफ मोर कम्फर्टेबल ॲज अ रिझल्ट ऑफ इट्स एव्हर एफर्ट मॅन नॉट ओनली लर्न टू यूज नॅचरल सबस्टन्सेस बट ऑल्सो बिगॅन टू प्रोसेस देम टू मेक न्यू सबस्टन्सेस म्हणजे आपल्याला बघा जीवन सुकर करण्यासाठी मानवाचा हा स्वभाव आहे की नवीन नवीन वस्तूंचा तो शोध लावत असतो अशा धडाडीतून मानवाने नैसर्गिक पदार्थांचा वापर करण्याबरोबरच त्याच्यावरती प्रक्रिया करून काही नवीन पदार्थ तयार केलेले आहेत आणि हे पदार्थ वापरायला सोयीचे आणि कमी खर्चात मिळू शकतात म्हणून अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात त्याचा उपयोग केला जातो आणि मानवनिर्मित पदार्थांची संख्या खूप मोठी आहे बघा आता मानवनिर्मित पदार्थ बघूया न्यू सबस्टन्सेस प्रोसिड बाय प्रोसेसिंग नॅचरल अवेलेबल सबस्टन्स आर कॉल्ड मॅनमेड सबस्टन्स म्हणजे जे नॅचरमध्ये अवेलेबल आहेत अशा पदार्थांवरती प्रक्रिया करून जे नवीन पदार्थ केले जातात त्यालाच म्हणायचं मॅनमेड सबस्टन्सेस बघूया आता आपण पुढे मॅनमेड बघा इथे तुम्हाला दिलेलं आहे पेन शूज वायर इथे क्ले पॉट नोटबुक पेन्सिल हे सगळे काय आहेत मॅनमेड सबस्टन्सेस बघूया आता आपण बघा अर्लियर पहा पुढे आहे अर्लियर इर्लीज और केप्स मेक ऑफ ग्रास वेअर यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन म्हणजे पावसापासून सर संरक्षण करण्यासाठी पूर्वी गवताची इर्ली इर्ली बघा तुम्हाला आता पाहायला मिळतं की नाही माहीत नाही पण जुनी लोकं वापरायची इर्ली यूज करायची पण आता आपण काय करतो प्रोटेक्शनसाठी देन क्लोथ अंब्रेला केम इन टू यूज आता काय केलेले आहे तर कापडाच्या अंब्रेला आलेल्या आहेत तसंच नाऊ डेज द रेन कोट स्कूल बॅग अँड द बुक कवर यू यूज कॅन ऑल बी मेड फ्रॉम प्लॅस्टिक आता आपण काय करतो दप्तरे रेनकोट व ह्यांची कवरं हे प्लॅस्टिकपासून यूज प्लॅस्टिकपासून त्याचे कवर यूज केलेले असतात बघा डेलिकेट आर्टिकल पेरिशेबल फ्रूट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड पॅकिंग टू पॅक टी व्ही सेट रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा बिग कार्टन ऑफ थर्माकोल आर बीइंग यूज 
नाशवंत फळे किंवा नाजूक वस्तूंची जेव्हा पॅकिंग करायची असते तेव्हा थर्माकोलचे मोठे मोठे पॅकिंग केले जातात हे थर्माकोल मानवनिर्मित आहेत मॅन मॅनमेड आहेत दीज सबस्टन्सेस आर वॉटर प्रूफ वॉटर रेजिस्टंट लाईट वेट अँड इझी टू ट्रान्सपोर्ट दॅट इज व्हाय दे आर बीईंग यूज इन्क्रिझिबली म्हणजे बघा थर्माकोल हे कसं आहे मानवनिर्मित आहे ते पाण्यापासून सुद्धा वाचू शकतं वजनाने हलकं असतं त्यामुळे वाहतूक करण्यासाठी सोयीचं होऊ शकतं म्हणून त्याचा वापर खूप वाढलेला आहे पुढे बघा इथे तुम्हाला चार्ट दिलेला आहे एरिया ऑफ यूज नॅचरल सबस्टन्सेस अँड मॅनमेड सबस्टन्सेस स सगळ्यात पहिलं आहे कन्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्शनमध्ये नॅचरल सबस्टन्सेस पूर्वी काय वापरले जायचे बघा बांबू स्टोन सॉईल वूड कोकोनट फ्रंट्स अँड लाईम म्हणजे नारळाच्या झावळ्या झावळ्या चुना माती लाकूड बांबू दगड पण आत्ता आपण हे यूज करतो का तर नाही आत्ता काय यूज करतो नाउडेज काय करतो आपण ब्रिक्स सिमेंट कॉन्क्रीट गॅल्वोनाइज शीट क्ले टाईल्स प्लॅस्टिक ॲब्झॉप शीट बघा ॲसबेस्टॉस शीप ॲसबेस्टॉफ शीट म्हणजे ॲसबेस्टॉसचे पत्रे प्लॅस्टिक मातीची कौलं गॅल्वनाइज पत्रे कॉन्क्रीट विटा सिमेंट हे आत्ता यूज करतो हे कसे आहेत मॅनमेड आपण हल्ली नॅचरल थिंग यूज करत नाही कन्स्ट्रक्शनमध्ये पुढे आहे रायटिंग मटेरियल लिखाणाचं सामान पूर्वी काय यूज करायचं आहे ट्री बार्क लिव्ज म्हणजे बघा झाडाच्या साली हे आणि भुर्जपत्र म्हणजे झाडाची पानं त्याच्यावरतीच लिहायला जायचं पेन मेड फ्रॉम नीड्स नीड्स सा वनस्पतींच्या कडक खोडापासून असे पेन्स तयार केले जायचे म्हणजे दऊत आणि लेखणी म्हणजे आपण बघा दऊत शाईमध्ये बुडवायची ती लिहायची ती दऊत असायची ती लाकडाची बनलेली असायची झाडांपासून खोडांपासून बनवलेली असायची पुढे सॉईल अँड कलर्स मेड फ्रॉम प्लॅन्ट मातीपासून आणि झाडांपासून कलर बनवले जायचे आता आपण काय यूज करतो पेन पेन्सिल मेड फ्रॉम प्लॅस्टिक अँड मेटल पेपर नोटबुक धातूपासून बनवलेले पेन पेन्सिल वापरतो कागद वापरतो हे सगळे कसे आहेत मॅनमेड आहेत आणि नॅचरल आपण हल्ली वापरत नाही पुढे आहे थ्रेड फायबर्स म्हणजे धागे पहिले धागे कॉटन सिल्क आणि वूल हे नॅचरल आहेत पूर्वी आपण यूज करायचो आपण आत्तासुद्धा ते यूज करतो कॉटन सिल्क वूल आणि मानवनिर्मित कोणते आहेत मॅनमेड नायलॉन आणि रेऑन हे मानवनिर्मित आहेत पहा पुढे बघूया ग्लास कॅन बी मेड फ्रॉम सँड अँड कॅल्शियम कार्बोनेट हाऊ एव्हर सँड अँड कॅल्शियम कार्बोनेट कॅनॉट बी अप ऑप्टेन फ्रॉम ग्लास म्हणजे बघा वाळू आणि चुनखडी पासून काच तयार करतो कॅल्शियम कार्बोनेट आणि सँड याच्यापासून आपण काच तयार करतो पण काचेपासून पुन्हा पण वाळू आणि कॅल्शियम सँड अँड कॅल्शियम कार्बोनाइट तयार करू शकत नाही एकदा तयार केल्यावरती पुन्हा आपण त्याच्यापासून ते तयार करू शकत नाही पुढे बघा यू मस्ट हॅव ऑब्झर्व ग्रीन चिली ऑर टॉमॅटो टर्निंग रेड आफ्टर सम टाईम हाव एव्हर यू कॅन सीन ऑर हर्ड टू रेड टॉमॅटो बिकम ग्रीन अगेन म्हणजे हिरव्या मिरच्या किंवा हिरवे टॉमॅटो लाल आपण होताना पाहिले असतील घरात आणून ठेवल्या हिरव्या मिरच्या काही बरेच दिवस ते बाहेर राहिला तर लाल होतात टॉमॅटो सुद्धा हिरवी लाल होतात पण तुम्ही कधी उलटं बघितलेलं आहे का की हिरवा टॉमे लाल टॉमॅटो हिरवं झाले किंवा हि लाल मिरची हिरवी झाले नाही पुढे बघा व्हाईल मॅनमेड थी सबस्टन्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ कन्स्टिट्युएंट अंडरगो अ चेंज धीस चेंज ऑकर ड्यू टू सर्टन केमिकल रिॲक्शन धीस चेंज इन द प्रॉपर्टी आर परमनंट दॅट इज द ओरिजिनल कन्स्टिट्युएंट सबस्टन्स कॅनॉट बी ऑप्टेन अगेन फ्रॉम न्यू सबस्टन्सेस सर्स चेंजेस इज कॉल्ड इज रिवर्सिबल चेंजेस म्हणजे बघा मानवनिर्मित पदार्थ तयार करताना घटक पदार्थाचा गुणधर्मात बदल होतो हा रासायनिक अभिक्रियेतून केलेला जातो हा गुणधर्मात ते बदल कायमस्वरूपी असतात म्हणजेच नवीन पदार्थापासून मूळ पदार्थ तयार केला जात नाही यालाच म्हणायचं इरिवर्सिबल चेंज आपण बघितलं टॉमॅटोचं उदाहरण चुनखडीचं उदाहरण ह्याच्यापासून परत टॉमॅटो हे नेचरमधलं नॅचरल आहे पण आपण जे ग्लास बनवलेला बघितलं ते मॅनमेड आहे दोन्ही पदार्थ असे आहेत की त्याच्यापासून परत तोच पदार्थ मिळत नाही यालाच म्हणायचं इरिवर्सिबल चेंज जसं बघा आपण पाण्यापासून बर्फ बर्फापासून पाणी हे कितीही वेळा मिळवू शकतो तो इरिवर्सिबल चेंज नाही तो रिवर्सिबल चेंज आहे आणि जे पदार्थ एकदा त्याच्यापासून दुसरा पदार्थ तयार झाला की त्या दुसऱ्या पदार्थापासून परत पहिला पदार्थ तयार होत नाही या चेंजला म्हणायचं इरिवर्सिबल चेंज बघा या लेसनमध्ये या पा व्हिडिओमध्ये आपण एक पार्ट केलेला आहे सिक्स लेसनचा नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी सेकंड पार्ट करणार आहे कारण एकच व्हिडिओ खूप मोठा होईल नेक्स्ट व्हिडिओ पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जा सायन्सची लिंक ओपन करा आणि तो तो व्हिडिओ पहा